Grüße an meine Herrschaft und beruhigen wir uns dann bitte. Kommt's. Beruhigung, allgemeine Bitte, ihr wisst genau, es ist knapp vor zehn. Und um zehn sind alle ausnahmslos in den Betten. Gilt auch für dieses Komikerzimmer, gell? Ihr wisst, das ist nicht meine Idee, das ist eine Notwendigkeit der Schichursordnung. 22 Uhr ist eben Nachtruhe, gell? Das gilt auch für dich, Wagner. Wagner, bitte hilf in den Bildschirmen ein, komm, Tempo, 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 bitte, ja? Meine Herrschaften, ich sage es euch gleich, im Guten. Ich habe heute die Garn auf sich. Ich möchte wissen, was da dämlich zu grinsen gibt, ja? ja. Nochmal! Schundheftel weg! Wenn ich im Zimmer bin, bist du vollkommen verblödet! Übermut, geht ja kein bisschen zu gut, gell? Er braucht den Schlaf, seid nicht blöd, ja? Morgen ist ein harter Tag, die schwarze Piste, und also da, da geht's hin unter, da möchte ich also... Bin ich froh, dass ich mal einen Dienst habe, ja? Sagen wir so! Wagner, ich bin die Pyjama-Hose. Grinsen einstellen, überfällen, na bitte. Geraucht wird nicht. Sollte ich trotz dieser Warnung den Gestank bis auf den Gang hinaus hören, setzt es was? Ja? Alkohol ist überhaupt kein Thema. Wir sind alle Sportler und dementsprechend verhalten wir uns auch bitte. Ja? Ich möchte wissen, was wieder zum Grinsen ist, Überfällen, aha. Du grinst immer so dämlich, was ist mit dir? Hast du eine Banane da quer geschluckt oder was? Ist was? Na, da, sag mal, was ist, was, was, was lachst du mich so blöd an? Druckt man was weg, kriegt man was raus oder wie? Hab ich eine Laufmasche? Pass mal auf, Überfälle. Ich vertrage dieses dämliche Gegrinse nicht. Gut, oh, bitte. Ja, wenn du nicht gut. Mein Vater war ja bereits bei mir in der Sprechstunde. Grinst auch immer so dämlich. Es dürfte anscheinend in der Familie liegen, nicht? Also, ihr seht auch, ich habe Humor. Am Schick ist das immer ein bisschen lockerer, gell? So, aber jetzt ist wirklich, jetzt ist wirklich genug. Jetzt bitte, ja. Wagner, du hüpfst endlich in die Pyjama Hose hinein. Das ist ja keine Lebensaufgabe. Bitte, seid bitte. Ich sag's euch im Vertrauen, ihr habt ein Pech. Ihr habt das Zimmer genau über dem von Herrn Fachbürger Schmidt. Und ihr wisst ja, mit dem Schmiedel ist nicht gut zu essen. Also Kirschen essen mit dem Schmiedel ist. Ich möchte meine Ruhe haben vom Schmiedel, ihr wollt euer Ruhe haben vom Schmiedel, das sitzt beim selben Boot, ja? Machen wir es so, ihr seid brav im Zimmer und ich bin brav am Gang, ja? Machen wir das so. Gut, seid wirklich, bitte seid's. Gut, meine Herrschaften, dementsprechend will ich ja keine angenehme Nachtruhe, gell? Und Wagner! Ratsch, rauf die Gitter! Dämlich, ein Lauf. Das geht's ja nicht her. Sie mir wieder noch was sagen. Oh, schön, schön, Bata. Geschlecht, sag mir, wo er das spielt. Oh, bitte, der Feind. Ich hab das Fenster auf, das geht's ja nicht. Einen Moment einmal, bitte, die Fenster bleiben zu. Ich glaub, sie will nicht den Urreif auf die Knochen holen am Schiff. Oh, schön, bitte, ich will schlafen. Selber. Husch. Husch. Ja, genau. Sind wir lieber ruhig und vernünftig, weil sonst kriegen wir echt auch den Urhandscheißler vom Schmiedel heute. Ja, wirklich. Freunde, mir ist fad. Ja? Na und? Hm. Ja. Ich weiß, was du bist. Nein. Schwuli. <lacht> Bin aber kein Schwuli. Na klar, du bist ein Schwuli. Oh, ein Schwuchtl. Aha, weißt du, du bist die Urfälle. Du bist ein, ein Ober, ein Ober. Nuchi bist du! Na, was? Ich hau dir den Bolzen nicht gut! Pass 
Kopf, du! Bursche, das ist 10 nach 10, das heißt nach der Ruhe. Ich möchte wissen, was es zu grinsen gibt. Wagen wir sich die Hose rauf. Niemand mehr kriegt auf den Gehänge. Überfällner. Da wach ich oder träume ich. Da gibt vielleicht einen Doppler weg, wenn ich im Zimmer bin. Ich warne euch, Freunde der Blasmusik. Ich möchte ihn nicht mehr hören. Wenn auch etwas Scherz, falls wir in der Nacht aufs Klo gehen, dann höchstens um zu urinieren. Das hört man ja bis auf die Bergstation. Also, ich möchte ihn nicht mehr hören. Alles klar, wunderbar. Nachtruhe. Ich höre euch auch grinsen, wenn ich umgedreht bin. Ich bin nicht so dämlich, wie ich aussehe. Und darum bin ich auch Lehrer geworden. Ne? Ich möchte nicht mehr hören. Wunderbar. Morgen mit schwarze Piste. <lacht> Super, das habt ihr jetzt davon. Ich habe ich gleich gesagt, dass wir nur Anscheister kriegen, wenn sie sich so deppert auf jetzt, bitte. Das Mädel ist ein Urpopschloch, bitte, das gibt's nicht. Ich habe echt voll Gusteppert, da müsste der Name kommen. Nee. Ich bin eh schon mit den größten Volltrottel im Zimmer. Genau. Nein, ich aber auch, bitte. <lacht> Ja, der Schmidt ist aber echt ein volle Feinzeln und Gustl, wirklich wahr. Am liebsten hätte ich ihm nicht voll, was er nicht gesagt hat. Geh du! Ja, bei uns ist der Gosche, der Nitz geht er wahrscheinlich rauf zur Frau Fachler in Erdl und tut's ein bisschen puttern. Ja, das Puttern heißt jetzt, du Trottel, es gibt's ja. Wie heißt das? Puttern! Ja, und ich sag halt an, der sieht jetzt seinen eigenen Stil, oder? Mein Gott, seid ihr deppert. Was ist, Leute? Greifen wir den Wagen aus? <lacht> Seid's nicht, Holz! Oh, Holz, 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 dieses Betragen, das hat seine Konsequenzen. Ich bin böse. Wirklich. Ich stehe da draußen im Gang und der führt. Also, wenn der Schmiedel das hört, dann. Ich mache euch auf eines klipp und klapp. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass das Betragen hier auf dem Schieber sich sowohl auch im Gesamten auf die Leibes, also sehr wohl auch auf die Betragen, es kann sich. es kann sich auswirken! Sag einmal, Wagner, was ist mit dir da? Bitte, bist du verrückt? Was ist los in diesem Zimmer? <lacht> Nichts, Herr Kollege, es wird da der Wagner ausgegriffen. <lacht> Fuck, ich kann nicht träumen. Bin ich auf einem Skikurs oder einem Schwulenhaus? Jawohl, wo befindet sich denn eigentlich der Fucker Schmieler? Wenn das so ist, dass du dich gerne ausgreifen lässt, komm raus auf den ja, Gang. Blitz, nimm deine Polster mit, komm raus! Fachlehrer Albert hat die Gang auf sich, die werdet euch sicher sehr gut verstehen. Ich begrüße Sie, liebe Zuseher, sehr herzlich zu einer neuen Folge unserer Serie, was so kreucht und fleucht. Heute wollen wir uns mit einer Spezies beschäftigen, die genauso gefährlich wie drollig wirken kann, nämlich dem menschlichen Männchen. Die Natur in ihrer unendlichen Fantasie hat uns zahlreiche Untergruppen des Mannes beschert 
Und hier haben wir auch schon die erste. Es ist ein gut aufgelegter, fröhlicher, beim Weibchen sehr beliebter Zeitgenosse, das Sunnyboy-Männchen. Hier schließt sich unser Kreis und wir kehren zurück zum sogenannten Dämmchen, das wir am Anfang des heutigen Abends im Schikus Schlafzimmer schon belauscht haben. Diese Spezies ist relativ häufig in unseren Breitegraden, weshalb wir es nun genauer beobachten wollen. Meist hat es ja keine hohe Lebenserwartung. Die wenigen Exemplare, die den harten Alltagskampf überstehen, schlagen sich dann aber meist bis in hohe Führungspositionen in staatlichen Institutionen durch. Wagner, die fallen mir für den Schicker schon zum zweiten Mal sehr unangenehm auf. Stimmt das, dass Sie gestern das Sesslicht gebrunzt haben? <lacht> Das ist sehr richtig, aber das waren nur seine Hits, das war ja. eh nicht ernst gemeint, das war nur ein Spaß. Und außerdem haben wir die anderen dafür ein Jahr bezahlt. Mhm. Dummerweise haben sie einen der hiesigen Gemeinderäte getroffen. Ja. Und das habe ich auch vorhin nicht gewusst, dass es ein Gemeinderat ist. Ja. Habt ihr noch mehr gelacht, Freund der Blasmusik? Zum Beispiel gestern auf der Piste habe ich sie beobachtet beim Stemmschwung. Hm. Gelenkig wie ein Kachelofen. Ja, da kann ich aber nichts dafür bitte. Das sind diese unmöglichen Schischwe, das ist Plastikklumpen, das ist Neumann, das ist so steif. Ohne, da bin ich viel gelenkiger. Gut, Anja. Bleib noch zwei Minuten stehen, dann gehst du ins Zimmer zurück, aber ich möchte nichts mehr hören. Haben wir jetzt verstanden? Ja. Wunderbar. Gut. Und noch etwas, Wagen, ich möchte, dass du... <lacht> Wach ich oder träume ich was? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Sie haben einen Film am Rücken. <lacht> Wer war das? Kann ich leider nicht erkennen. Aber Herr Facher, ich glaube, Vater, das hat mir jemand hinten drauf gepickt auf dem Zimmer, bitte. Ach so, ja. ich habe mir gedacht, das war bei dem Jäckchen schon dabei. <lacht> Nein, Herr Facher, bitte, das ist kein Jäckchen. Das ist ein pyjama Hotel. Hier ist es ein Jäckchen, weil, weil es vorne einen Zipferschluss hat. Dann ist es ein Jäckchen. Aber so ist es ein Oberteil. Ja, das ist so, so ein Schwetter auf die Art. Das ist, ja. Ja, das ist, das ist sportlich, elegant, bequem, alles zu gleich. Ja. Ja, den habe ich von meinem Papa bekommen. Ah, ja? ja, der hat ihn schon ausgetragen. Ja. Also, ich, ich habe ihn dann nämlich fast die gleiche Größe zufällig. Mhm. Ja. Ja. Mein Papa ist nämlich bei der Post. Also, ja, ja, ich komme auch einmal zur Post. Das ist schon fix ausgemacht, aber nur intern. Wissen Sie? Na gut, Wagner, wenn es so, ja, so ist, dass du zur Post kommst, dann ist das Jäckchen egal. Es Wagner. ist kein Jäckchen. Du musst dein Äußeres verändern, dann wird das Innere vielleicht ein bisschen nachziehen. Hm? Hier, probier mal dieses Jäckchen. Außerdem also, musst du als vernünftiges Essen, die dich mit Gummibärchen und Cola-Schlangen herumlaufen. Schau mich an. Müsli stärkt diesen schönen Body. Also, jump into the chicken. Was? In Ehe-Ecke? Nein, ist das nicht urverschwitzt? Ich mein... Also, na gut. Na gut. So, jetzt mach ein paar Schritte, Freund der Blasmusik. Aber flut. Einfach so? Einfach so. so. Na, wunderschön. Hör mal eins auf Bergtour, Wagner. Wie Sie bei den Mädchen haben wollen, haben wir es verstanden? Nein, zuerst einmal hätte ich jetzt lieber ein Moped. Aber auf einem Moped kann man nicht sitzen wieder auf, auf dem Schleifstein, ist das klar? Ja, da ist was Wahres dran. That means, ich komme in zehn Minuten wieder, dann möchte ich einen sportlich federnden Wagner von mir sehen haben. Wir es verstehen? Ja, das kann doch kein Problem sein. Den Bimmel gebe ich dem Fachlehrer Albert auf die Tür, ich glaube, das passt. Ist in Ordnung? Der Fachlehrer! Was ist los, mein Junge? Der Polster geht mit. <lacht> Haben wir uns verstanden? 